بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سیشن میں ہم سمارٹ کے متعلق سیکھیں گے کہ سمارٹ ہے کیا سمارٹ ورڈ جو ہے it is an acronym اور یہ for the first time uh, introduced کیا جارج ٹی ڈوران نے انہوں نے ایک پیپر لکھا جس کا ٹائٹل تھا دیر اے اسمارٹ وے ٹو رائٹ مینجمنٹ گولز اینڈ آبجیکٹوز مینجمنٹ سائڈ پہ یا بزنس سائڈ پر جو بھی آبجیکٹوز رکھے جاتے ہیں یا جو بھی ٹارگیٹس رکھے جاتے ہیں سو جارج ٹی ڈوران نے کہا کہ دے شوڈ بی اسمارٹ اگرچہ یہ بیسیکلی بزنس سائٹ پہ یہ لفظ استعمال ہوا تھا لیکن لیٹر آن ایجوکیشن سیکٹر میں بھی لارجلی یہ یوز ہونا شروع ہوا اور اب جس فورم پر بھی آبجیکٹوز کا تعین کیا جاتا ہے یا ٹارگیٹس رکھے جاتے ہیں سو کوشش کی جاتی ہے کہ دے آر اسمارٹ جیسا میں نے شروع میں کہا کہ دا ورڈ اسمارٹ از این ایکرنم یعنی اس اسٹینڈ فار اسپیسیفک ایم فار میجریبل اے فار achievable R for realistic اور R also stand for relevant T for time bound یعنی ہم زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں جو اپنے لیے ٹارگیٹس رکھتے ہیں دے شوڈ بی اسپیسیفک میجریبل اچیویبل ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ ناؤ لیٹس لک ایٹ این ایگزامپل اینڈ دا آبجیکٹو از آئی ول گیٹ نائنٹی پرسینٹ مارکس in my current exam in English paper. If we look at this objective, it has all the qualifications of SMART. Specific hone chahiye objectives aapke paas jo bhi hai. So if we look at this objective, I will get 90% marks in my current exam in English paper. Yani specifically hum baat kar rahe hain ke English paper ke andar. اگر ہوتا ہے کہ آئی ول گیٹ نائنٹی پرسینٹ پارس ان دا ایگزام سو وہ زیادہ اسپیسیفک نہ ہوتا یا اگر لکھا ہوتا ہے کہ آئی ول گیٹ نائنٹی پرسینٹ مارکس سو اٹ وڈ ناٹ ہیو بین دیٹ مچ اسپیسیفک پھر پتہ نہ چلتا کہ کب لے گا کون سے سبجیکٹ میں لے گا وغیرہ سو یہ آبجیکٹو جو ہے فسٹ کوالیفیکیشن جو اسپیسیفک والا ہے اس کو فلفل کر رہا ہے Now the second qualification that is that the objective should be measurable also. Yani qualitatively ya quantitatively hum usko measure bhi kar sakte hain. Now look at the same objective I will get 90% marks in my current exam in English paper. Target jo rakha gaya hai that is 90%. Yani agar likha hota I will get good marks in my current exam in English paper. سو پھر گڈ کو فردر پھر ایکسپلین کرنا ہوتا کہ واٹ از مینڈ بائی گڈ یا آئی ول پرفارم بیٹر ان دا اپ کمنگ ایگزام تو وہ میجریبل نہ ہوتا کیونکہ گڈ یا بیٹر وغیرہ کو پھر ناپنا آسان نہ ہوتا کہ ویدر دا اسٹوڈنٹ ہیز پرفارم ول اور ناٹ تیسرے نمبر پر دا آبجیکٹو شوڈ بی اچیویبل ناؤ ایف وی لک ایٹ دا سیم آبجیکٹو آئی ول گیٹ نائنٹی پرسینٹ مارکس ان مائی کرنٹ ایگزام in English paper. Now, چونکہ یہ descriptive papers ہوتے ہیں mostly English so اگر لکھا ہوتا ہے کہ I will get 100% marks in the current exam in the English paper so we would have become bit doubtful شاید وہ achievable نہ ہو یا کوئی ایسا target رکھا جاتا جو کہ achievable نہ ہوتا لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ I will get 90% marks جو کہ achievable ہے اس کی بجائے اگر میتھمیٹکس کا پیپر ہوتا تو وہاں پر اگر ٹارگیٹ ہوتا کہ آئی ول گیٹ ہنڈریڈ پرسینٹ مارکس سو وی کوڈ سی دیٹ اٹ واز اچیویبل ناؤ آر اسٹینڈ فار ریئلسٹک ایز ول ایز ریلیونٹ یعنی جو بھی آپ ٹارگیٹ رکھیں اٹ شوڈ بی ریئلسٹک تو اگر ہم اس آبجیکٹو کو دیکھیں سو اٹ سیمز ریئلسٹک اور اگر ہم ریلیونسی کی دیکھیں کہ اٹ شوڈ بی ریلیونٹ آلسو سو وی کین سی کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایگزام بھی دیتے ہیں اور وہ پیپر بھی دیتے ہیں انگلش کا پیپر بھی ہوتا ہے اور وہاں پر ان کی مارکنگ بھی ہو جاتی ہے سو اٹ مینس دیٹ دا آبجیکٹو از اے ریئلسٹک ون دا لاسٹ کوالیفیکیشن از دیٹ اٹ شوڈ بی ٹائم باؤنڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی ٹارگیٹس رکھ کے تو ٹائم اسپیسیفک ہو لیکن یعنی ڈیوریشن کا تعین لازمن ہو کہ ویدر دا ٹارگیٹ ول بی اچیوڈ ان اے ویک 
in a month or in a year if we look at this objective i will get 90 percent marks in my current exam iska matlab ye hai ki is saal jo bhi exam hoga to uske andar i will get 90 percent marks now let's uh, look at uh, some other examples example 1 students will learn correct pronunciation of 30 words in english subject this week now it's a target set by the teacher for the students now let's see whether it's smart or not students will learn correct pronunciation pronunciation it means it's specific of 30 words in english subject so the first qualification hai smart wala it is specific now whether it's measurable also ke hum isko baad mein phir nap bhi sakte hain ki nahi ke whether achieved or not so the students are going to learn pronunciation of 30 words so agar hum test wagaira lena chahe सो so, हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम मार्किंग वगैरह करना चाहें सो so, हम आराम से कर सकते हैं सो इट्स मेजरेबल आल्सो ए अचीवेबल सो इफ वी लुक एट दिस ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स विल लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ थर्टी वर्ड्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट दिस वीक एक वीक के अंदर हमने थर्टी वर्ड्स बच्चों को इंग्लिश के सिखाने के हैं हाउ टू प्रोनाउंस दम सो अचीवेबल now this objective is uh, realistic also and relevant also relevant is wajah se ki kuch students english seekhte hain so it's relevant aur agar realistic dekhein so per day round about agar six working days hain so five words ki humne pronunciation uh, seekhni hai ya bachon ko sikhani hai so it means that it is realistic also as far the last qualification that is it should be uh, time bound time specific also hona chahiye सो so, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट्स विल लर्न थर्टी वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन इन अ वीक यानी एक वीक के अंदर सो टाइम भी दिया गया है सो वी कैन से दिस ऑब्जेक्टिव इज स्मार्ट नाउ लेट्स लुक एट एन अदर एग्जाम्पल फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड सी इफ इट्स स्मार्ट और नॉट इम्प्रूव स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड मैथमेटिक्स बाय टेन परसेंट कंपेयर टू last year result it is specific because we are talking about mathematics it's measurable because we are going to see if there is 10% improvement or not achievable now if we look at it 10% improvement can be brought uh, in a year realistic and relevant also student relevant as well as realistic because 10% is achievable and time bound we are giving ourselves one year for this target or this objective now hopefully you will be clear about the smart objectives that what is meant by smart objectives zindagi mein aap jo bhi targets rakhe they should be smart thank you so much allah hafiz